Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous êtes candidat à l'expatriation, vous avez envie de venir vivre en Thaïlande, vous vous posez des questions sur le prix des services, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du prix d'une réparation d'un scooter. Si vous avez envie d'autres vidéos sur le thème de l'expatriation, quels sont les thèmes qui vous intéresseraient Des petites vidéos de vie locale comme ceci. Alors c'est parti pour découvrir le prix des services ici à Koh Samui en Thaïlande. C'est parti Dans cette vidéo, il n'est pas question pour moi de faire des polémiques sur quel est le meilleur pays pour s'installer. Je vous livre simplement mon expérience locale ici à Koh Samui. Je viens d'acheter effectivement un scooter d'occasion. Mon petit Silano commençait à me donner quelques soucis, surtout dans les montées. Et comme je parcours souvent les montagnes à Koh Samui, si vous me suivez, vous avez pu vous en rendre compte, ça commençait à poser quelques soucis. En effet, mon petit Filano a déjà 40 000 km au compteur, donc il était temps pour moi d'investir dans un scooter un peu plus puissant. Il se trouve qu'un ami se séparait de ce scooter PCX 150 cm3 qui est beaucoup plus sécurisant lorsque l'on veut parcourir les montagnes. Pour les personnes qui se poseraient la question, est-il nécessaire d'avoir une voiture à Koh Samui Mon expérience vous dirait que non. Personnellement, je n'ai pas de voiture. Ça n'est pas strictement nécessaire. Peut-être une fois par an, ai-je besoin d'un véhicule pour transporter quelque chose d'un peu plus volumineux Il se trouve que ces jours-là, eh bien, je me débrouille autrement, notamment en faisant appel à un taxi, par exemple, ou en louant un véhicule. Le scooter PCX que vous voyez a bientôt 12 ans, il aura 12 ans au mois de juin, je l'ai payé un peu plus de 1000 euros. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer la qualité des services proposés à Koh Samui, puisque la réparation a été faite comme ça, à la volée, sans rendez-vous. Je me suis simplement présentée au garage un matin vers 9h30. Ils m'ont simplement demandé de patienter 15 minutes pour que le garagiste soit disponible. Ensuite, il est venu avec moi récupérer le scooter qui était complètement à plat, la roue quasiment déjantée. Ce service n'a pas été facturé. Simplement, on m'a demandé 1280 bahts pour changer la roue qui était en mauvais état et 100 bahts pour la réparation. Une heure plus tard, la roue était remplacée, le scooter était en état de fonctionnement et j'ai pu repartir aussitôt. Si vous avez l'expérience en France d'un tel service, j'aimerais bien connaître le prix de cette réparation pour un modèle équivalent. C'est-à-dire environ 37 euros la réparation ayant été faite en une heure sans rendez-vous. Pas besoin d'aller loin de chez soi pour avoir un excellent service. Je me suis arrêtée dans ce garage qui se trouve, je pense, à 800 mètres de chez moi seulement. Et ils vont venir me dépanner. Mmh. complètement à plat et eh bien il est venu jusqu'à chez moi pour récupérer le scooter et maintenant réparation le verdict est que la roue en fait était très usée du coup ben, au moindre caillou euh, elle n'a pas résisté moralité on va dire que 45 minutes plus tard ma roue est changée réparée et je repars sans avoir pris rendez-vous. Voilà la qualité du service en Thaïlande, c'est ça. Les petits commerçants. Le changement d'une roue va me coûter 1280 bahts pour la roue et 100 bahts pour la main d'œuvre. Voilà un bon service. À proximité de la plage de Bampo. Encouragement. Si vous avez envie d'autres vidéos sur le thème de l'expatriation, il suffit de me dire quels sont les thèmes qui vous intéresseraient. Et si c'est dans la mesure de mes compétences, je n'hésiterai pas à faire des petites vidéos de vie locale comme ceci. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. 